بسم الله الرحمن الرحيم so we are back with our uh, lecture and our today's lecture is one of the important lectures in the physical portion of the chemical sciences تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جب لانس کی ڈائیگرام بیسکلی ہم نے یہ سٹریٹ فارورڈ یہ سلیبس میں تو نہیں دکھ رہا کہیں پہ دیر از نو وائر ریٹن دا ورڈ لائک جب لانس کی ڈائیگرام لیکن ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر ون میں دو امپورٹنٹ ٹاپکس ہے فلورسنس اینڈ فاسفورسنس بلکہ یہ دو ٹاپکس ایسے دو ٹاپکس ہیں جو یو ہیو ان دا ہائر اسٹڈیز آلسو پی جی میں بھی دیپ میں اس کے بعد ریسرچ میں بھی دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف ریسرچ آن دیز ٹاپکس سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیر انڈرسٹینڈنگ فلورسنس اینڈ فاسفورسنس یہ دو ٹاپکس ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہیو ٹیکن دس ایز دی स्टार्टिंग पॉइंट द बेसिक पॉइंट दैट इज द जब लॉन्च की डायग्राम जैसे वर्ड यहां बोला ये कोई डायग्राम है एंड इट हैज बीन गिवन बाय द इट हैज बीन रिलेटेड टू द पर्सन जब लॉन्च की सो इट इज जब लॉन्च की डायग्राम तो जब लॉन्च की डायग्राम से हम फ्लोरसेंस और फास्फोरसेंस के फिनोमिना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े आसानी तरीके से और भी कुछ फिनोमिना है इसके साथ ठीक अब जब लॉन्च की डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट تو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم میں جب ہم کہتے ہیں الیکٹرانک ایکسائٹیشن کوئی بھی مالیکولر سسٹم جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک ایکسائٹیشن کی الیکٹرانک ایکسائٹیشن ایکسائٹیشن آف الیکٹرانس یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یوزبل اسپیکٹروسکوپی میں ان دا ڈیٹیل دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف الیکٹرانس فار ایگزامپل این ٹائپ دیر آر پائی بانڈنگ الیکٹرانس دیر آر سگما بانڈنگ الیکٹرانس and then there's a transition from n to pi or n to sigma pi star n to sigma star pi to pi star sigma to sigma star wo transitions humne padhe hain aur ye electron transitions ke sath ek aur important phenomena hota that the absorption of radiation absorption of radiation absorption of radiation and when we say absorption of radiation then we'll say uv and visible یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یعنی الیکٹرانک ٹرانزیشن الیکٹرانک ایکسائٹیشن مالیکیولز میں اور دین ایبزارپشن آف یوزبل ریڈیشن تو یہ ان دونوں کا یہ دونوں ہوتے ہیں دی امپورٹنٹ پلیئرز ان دی جبلانس کی ڈائیگرام یہ جبلانس کی ڈائیگرام ایکسپلین دس الیکٹرانک ایکسائٹیشن وین وی یوز دی وین دی ایبزارب وین دی مالیکیولز ایبزارب الٹرا ویلڈ ویزبل ریڈیشن کیسے ہوتی ہے ایکسائٹیشن پھر کیسے دی فنامنا فلورسنس اینڈ فاسفورسنس کمز ان ٹو دی ایگزسٹنس The phenomenon of fluorescence, phosphorescence, and fluorescence. Can you see these two phenomena? They come into existence. What do we mean with fluorescence and phosphorescence? So, then now to understand all these things, so we are basically dealing with the Jablonski diagram, where we try to understand the electronic excitations when they absorb the radiations. And then obviously, when they absorb, then there will be emission also, the case of emission. So, in order to understand this absorption and emission, um, what we do is that, uh, we will first understand, we have to understand that, jo bhi hamara molecule hota hai, usually, ek molecule mein hamare paas hote hai, uh, bonding orbitals and anti-bonding, bonding, and anti-bonding orbitals anti-bonding orbitals یہ ہم نے already پڑھے ہیں molecular orbital theory میں تو bonding orbitals means which are of low energy and they are highly stable یعنی دو orbitals آپ میں join کرتے ہیں they form a single bond they form a sigma bond let us say these two orbitals they form a sigma bond So that's called as a bonding orbital, sigma bonding. At corresponding to these, there will be another orbital called as an anti-bonding orbital. So there will be anti-bonding orbital. So they will not bond, they will be of high energy setup. Sorry, this is called as the anti-bonding orbital. For example, sigma star, this is called your sigma. So whenever there is a bond formation, we have a sigma orbit bonding and we have anti-bonding. 
if the bond is formed between the sigma sigma orbitals it's called a sigma bonding and the highest energy that's called as sigma antibonding if the bond is formed between pi and pi sidewise then it is pi bonding pi antibonding so in general we have bonding and antibonding orbitals formed tick when we have the molecules and then we have a low energy that's called as a bonding orbital this low energy and then we have anti-bonding or plus high energy. Now, if we have a diagram, dekhayenge, we can show like this is bonding, molecular orbital, and the higher energy is anti-bonding molecular orbital. Now, in our molecule, mein, there can be more than so many number of bonds. So, there are so many number of bonding, anti-bonding orbitals. So, when we talk about the electronic excitation, to jo high level ke hote, jinki energy is very high, hoti hai, yahan pe we are interested in those orbitals. So with respect to those orbitals, हम लोग uh, bonding and or we are interested in bonding and anti-bonding orbitals of higher energy. क्या मतलब? For example, we have so many bonding and anti-bonding orbitals. These are bonding, and then these are anti-bonding orbitals. Let us say this is bonding orbital one, two, three. Just make a rough explanation बोला यहाँ पे. This is anti-bonding one. This is anti-bonding, sorry, two, and this is anti-bonding three, and so on. So this is the diagram. This is the rise of energy upwards. So this is the lowest one energy followed by this, followed by this. These are all bonding orbitals, and then uh, opposed to this, contrary to this, there will be their anti-bondings. So ये जो top most one, the higher energy bonding orbitals ये वाला हो गया, higher energy. Because there is increase in the energy. This is called as the bonding. हम ये ये वाला we are interested in this orbital when it talks to the uh, when we talk about the Jablonski diagram or when we talk about the electronic transition. Our focus is this one. And then when we say anti bonding, then we may deal with this also, this also, and this also. And usually we are interested here. So usually this is what we say is a bonding molecular orbital when we talk about Jablonski diagram. This is anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital. This is bonding molecular orbital. Okay. So now we say bonding orbital. Bonding means there is bonding. When you say bonding, that means the electrons are paired. And when we say anti-bonding, that means the there is no electron because there is high energy. ठीक so we have bonding and anti-bonding orbitals which are the main players which are the main components when we talk about the electronic excitation. ठीक तो ये तो हो गया यहाँ तक basics. so the, we have bonding and anti-bonding orbitals. अब let's move the diagram. now I have showed here in this diagram. let us look at this diagram. so just so this is uh, let us focus here. This is our diagram. You can see here. I have two levels here. This is your bonding molecular orbital BMO. So the electrons are paired here. And then this is your anti-bonding one. There is no electron because this is high energetic. Now here I have written that if this state is molecule, ka, in a molecule, what is the topmost bonding and anti-bonding levels? Hai, bonding is this. Zahira upar wale mein kuch nahi hoga. It's called as S0 state. It's called as the singlet state of a molecule. Singlet. Singlet. S for singlet. It's called a singlet ground state. Ground state. S0. What do you mean by singlet ground state? Is ki spin hum jaande. Ek electron ki spin is plus half. Are you clockwise daily? Next key here minus half. So overall the spin becomes zero. Now there's a rule, super multiplicity rule that's given by 2s plus 1. So if we get is 2 multiplied by spin multiplicity s, total spin that is 0 plus 1. So the value is 1. That's why it's called as a spin singular state. Because the value of spin multiplicity 2s plus 1 is 1. It's called a Singular state. Now, why it's called a ground state? Because this molecule's original form is. Yani, is this form, which is normally molecules are present everywhere. They have not absorbed any sort of energy. They are in this st stable. 
मोस्ट स्टेबल स्टेट सो दिस इज कॉल्ड योर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट सो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में व्हेन दिस इज द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल द द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स जब इस स्टेट पे मॉलिक्यूल वी से इट इज सेड टू बी इन द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट अब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर पेयर्ड सिंस उनकी स्पिन अपोजिट है सो मैग्नेटिक फील्ड में व्हाट हैपेंस इज दैट द व्हाई इट्स कॉल्ड एज द सिंगलर स्टेट इसमें और एक रीजन ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए यहां पे या मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए सो व्हाट इट डज इज दैट द स्टेट्स दे विल नॉट स्प्लिट सो द सिंगलर स्टेट्स द हियर द द स्पिन दे विल नॉट स्प्लिट सो व्हिच इज इन द सिंगलर स्टेट दे डू नॉट स्प्लिट इन द मैग्नेटिक फील्ड ठीक अब व्हाट वी डू इज दैट आई विल अप्लाई एनर्जी ऑन दिस स्टेट यूज विद रेडिएशन सो so, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द हायर एनर्जी स्टेट अगर यहां से देखते हैं दिस इलेक्ट्रॉन सो वट इज इट हेज गॉट फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट बट एक आप देख सकते हैं यहां पे इट वॉज एंटी बॉन्डिंग यहां पे भी एंटी बॉन्डिंग सो दैट मीन्स देयर इज नो सुपिन इनवर्जन इन दिस केस लेकिन वट वी से इज इट्स कॉल्ड एज एस वन स्टेट नाउ इट्स कॉल्ड एज सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट So, मैंने कहा था कि इसके ऊपर स्टेट्स होते हैं वन टू सो इट्स कॉल्ड एज सिंगलेट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट नंबर वन नाउ द मॉलिक्यूल इज सैड टू बी इन द एस वन एनी मॉलिक्यूल में मैंने एब्जॉर्ब द रेडिएशन यू विजिबल उसमें जो हाइस्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल था उससे एक इलेक्ट्रॉन दैट गॉट एक्साइटेड टू दिस हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बट इट हैज नॉट इन्वर्टेड द स्पिन सो देर इज नो स्पिन इन्वर्जन ये स्पिन ऐसे की ऐसी यहां पर एक्साइट सो देर इज नो स्पिन इन्वर्जन इट इज सैड टू बी एस वन स्टेट ना और एक पॉसिबिलिटी यहां पर है कि दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड But there will be inversion of spin. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Now it has from here it has changed the spin. It has got clockwise. इसमें अगर आप देख सकते हो तो now ये जो state है अगर आप इनकी spin multiplication निकालेंगे so this is plus plus half minus half so it will become as zero. That's why it's called a singlet. It's called a singlet one because molecule has got excited. So first excited state. इसका जो नाम है इस इस state का it's called as स्कल टी वन स्कल ट्रिपलेट स्टेट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट सो दिस इज योर फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट वाइट स्कॉल ट्रिपलेट अगर आप इसकी स्पिन देखें यहां पे प्लस हाफ प्लस हाफ Now both are plus plus clockwise, so that is one. So you apply two s plus one, spin multiplication that is two into one plus one, so that is your three. Three stands for triplet. So this is your triplet excited state. इस state में जो molecule का एक electron from bonding orbital has moved into the anti bonding orbital with the inversion of spin. So in this case we have inversion of spin, so it's called as a triplet state. अब ट्रिपलेट स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम दे आर प्रेजेंट द सेम स्पिन सो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ लाओगे सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट्स सो द सिंगलेट स्टेट्स दे डू नॉट स्प्लिट इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल एज द ट्रिपलेट स्टेट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल स्प्लिट दे विल इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे विल स्प्लिट सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट when the molecule and both the electrons in the bonding orbital they are present they are peer together it's called singlet ground when the electrons excite after absorption of radiation so they will actually one of the electrons will move to the anti bonding so this state of molecule is said to be s1 singlet one because multiplicity is one and it doesn't split in the magnetic field now if the case is that agar ye electron it will undergo inversion this is called as the triplet excited state so this is the triplet excited state and it 
uh, it gets superset in the magnetic field it's super in multiple states 3 so ye to ho gaya basic concept of singlet and triplet states so there can be multiple s1 states in the molecule s2 there can be s1 s2 s3 ground state ek hi hoga s0 is always 1 lekin jo normal state of molecule hota that's s0 but it can depending on kitna high energy absorption radiation hi karega itna hi upar jayega when it can shift to antibonding orbital 2 3 accordingly the molecule is said to be in s1 s2 s3 ishi tarike se there is t1 t2 and t3 that means if i draw this i can show it in the form of a diagram here yahan pe aap dekh sakte hain this is a diagram so i had showed it here this is your ground state singlet s0 then there is high energy s1 agar is zyada energy absorb karta hai the then your electron will go to the higher energy state without inversion of spin it's said to be s2 likely there can be s3 and so on fir maine yahan pe ek line dikhai hai this is your t1 this is the that means with every singlet state there is a triplet state that means is state mein jo molecule tha usme electron has got excited without inversion of spin yahan pe it has got inversion of spin lekin agar aap important cheez yahan dekhiye since this is the rise of energy that means triplet state mein energy kam hoti hai so triplet state is a less energetic state compared to single state this is very important so your triplet state is less energetic यानी इसकी एनर्जी बहुत कम होती है कंप्यूर टू सिंगलर स्टेट वेन इज लेस एनर्जेटिक दैट इज दिस इज स्टेबल सो इट इज मोर स्टेबल देन योर सिंगलर स्टेट सो योर ट्रिपलर स्टेट इज मोर स्टेबल देन योर सिंगलर स्टेट अब जब हम तो ये बात होगी एंड टू एवरी सिंगलर स्टेट देर इज अ ट्रिपलर स्टेट प्रेजेंट सो फॉर एस टू देर इज टी टू लाइकली फॉर एस थ्री देर इज टी थ्री एंड सो ऑन लेकिन जब हम यूजुअली फ्लोरसेंस फास्फोरसेंस की बात करते हैं सो वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन इधर एस वन टी वन एंड एस जीरो क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब एनर्जी करना फिर हायर स्टेट्स में जाना इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है सेकंड ये ये स्टेट्स बहुत देर लेस स्टेबल तो स्टेबिलिटी ऑफ एस स्टेट की जहां तक बात है इसका लाइफ टाइम यानी कितने कितना टाइम द मॉलिक्यूल इज सेंड इन दस वन एंड दैट एस इज यूजली it is uh, usually 10 to the power minus 8 seconds so the lifetime of singular state s1 is 10 to the power minus 8 seconds ab ye jo ki triplet state is less energetic state so it will be more stable molecule will stay in the state for a longer period of time so its lifetime will increase it's around 10 point uh, minus 9 to 10 to the power minus uh, it can go to minus 8 सेकेंड्स अब देखिए इसका लाइफ टाइम इज मोर कंपेयर टू दिस वन सो इट कैन गो टू माइनस इवन सिक्स ऑल्सो सॉरी कैन गो टू सिक्स इन इट लाइफ टाइम इज इंक्रीजिंग इट कैन गो टू माइनस एट टू माइनस सिक्स एट समाइम यू विल सी इन द बुक्स एट द पावर माइनस सेवन तो कहने का मकसद है इसका लाइफ टाइम इट इज अ हाई लाइफ टाइम मीन इट बिकम्स मोर स्टेबल सो इट इज कंपेरेटिवली लेस स्टेबल और ये स्टेट्स टू देर लेस स्टेबल दैट्स वे देर इज रोल देयर रोल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो वेन यू टॉक अबाउट फ्लोर्स इन एंड फास्ट फोर्स देन इट इज द एस वन स्टेट इट इज द टी वन स्टेट एंड इज द एस वन स्टेट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इन टूडेज लेक्चर दिस इज बेसिक्स अबाउट द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स एंड देर स्टेबिलिटी सो इन द पार्ट नंबर टू नेक्स्ट लेक्चर वील एक्चुअली गो टू द फ्लोर्स एंड फास्ट फोर्स सो दिस इज ऑल फॉर द डे in the this diagram is actually which explains the phenomena of phosphorescence and fluorescence and other related processes is called as a jeblonsky diagram or oh, this is all for the day